ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്ലു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് വെബ്ലൺ എഫക്റ്റ് എന്നീ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിലുള്ള മറ്റു ടോപ്പിക്സായ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബർഗ് പാരഡോക്സ് ന്യൂമാൻ മോർഗൻസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫ്രീഡ്മാൻ സാവേജ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നീ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ബാൻവാഗൺ സ്നോപ്പ് ആൻഡ് വെബ്ലൻ എഫക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കുറേ നാളുകൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ ഒരു ഗുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോംസ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോമിൻ്റെ കോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഫിയുടെ പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ ടീ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ടീയുടെ പ്രൈസും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടോമിൻ്റെ ഈ കോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷനാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിംപിൾ ഡിമാൻഡ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിമാൻഡിനെ അസ്യൂം ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിമാൻഡിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഫോർ സം ഗുഡ്സ് ഹവ് അവർ വൺ പേഴ്സൺസ് ഡിമാൻഡ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ ചില ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആളുകളുടെ ആ ഗുഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഗുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അത് ആ ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗുഡ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു നേരത്തെ ഇതിന് മുന്നേ മേടിച്ച ആളെ എങ്ങനെയാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്രത്തോളം അത് യൂട്ടിലിറ്റി തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസംഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളും ഗുഡ് മേടിക്കാൻ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ ചില കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആകാം എ പോസിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഇഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് ഡിമാൻഡ് ബൈ എ ടിപ്പിക്കൽ കൺസ്യൂമർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് അതർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഒരാളുടെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ആ ഗുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കും അത് തന്നെ എന്താ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് പോസിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇഫ് ദ ക്വാണ്ടി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഇനിയിപ്പം ആ ഗുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ആ ഒരു ഗുഡ് ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഹാർബി ലിബിൻസ്റ്റീൻ ഹാസ് അനലൈസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയാർഡ് ഇൻ ദ ക്വാർട്ടർലി ജേണൽ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് പേപ്പർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഡിസ
ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ജെബിൻസിൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗുഡിനെ ഫങ്ഷണലും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഫങ്ഷണലും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വി ഹാവ് കൺസിഡർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻകം ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എക്സെട്ര സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻകം ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ഡിമാൻഡിലാണെങ്കിൽ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് മെയിൻ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസും യൂട്ടിലിറ്റീസും കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡിനെയാണ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് പോയിന്റ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അതേഴ്സ് ആർ പർച്ചേസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമിംഗ് ദ സെയിം കമ്മോഡിറ്റി ഓർ ഓയിങ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഹഡ് എ ഹയർ ദാൻ ലോവർ പ്രൈസ് വി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ടു ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്ട് സ്നോപ്പ് എഫക്ട് ആൻഡ് വെബ്ലൈൻ എഫക്റ്റ് ഈ ഡിമാൻഡിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് എഫക്റ്റിനെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് വെബ്ലൈൻ എഫക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് ആണ് ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു ഗുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആ ഗുഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു ഗുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് ആണ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ടോയ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഈ ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ധാരാളമായിട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിലും അഡ്വെർടൈസിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ ഓഫൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ കീ ടു സക്സസ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് ക്ലോത്തിങ് ക്ലോത്തിങ് മേഖലയിലായാലും ആ ക്ലോത്തിങ് മേഖലയുടെ സക്സസ്സിനായാലും സക്സസ്സിൻ്റെ പുറകിലായാലും ഈ ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് നല്ലപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇറ്റ്സ് പിയർ ഫോം ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വെർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ഡിമാൻഡ് മോർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസ് ബിക്കോസ് ഓൾ അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഓൾസോ ഡിമാൻഡ് മോർ ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി എല്ലാവരും അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ കമ്മോട്ടിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതൊരു പോസിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാളും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടെലിഫോൺ കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അത് ഉപകാരമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൂടെ അത് വേണം പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണെങ്കിലും അതിന് ഡിമാൻഡ് കൂടണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരാൾ തന്നെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആൾക്കാർ വേണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിവിടെ ഒരു ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രത്തിലൂടെയാണ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കവർ ഡി ടെൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഡി തേർട്ടി ഡി ഫോർട്ടി എൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ് ആ ഗുഡിന് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു പ്രൈസ്
അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ബാൻഡ് വാഗണ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാലും ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ആ ഗുഡുണ്ട് അടുത്ത എഫക്റ്റാണ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സച്ച് എഫക്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസേർ ടു ഓൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ യുണീക് ഗുഡ്സ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക് ഗുഡ്സ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഡിസേറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്റ്റീജ് വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ്സ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതോറും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കോൺട്രാറി ടു ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസേർ ടു പ്രൊസസ് എ യുണീക് കമ്മോഡിറ്റി ഹാവിങ് എ പ്രസ്റ്റാജ് പ്രസ്റ്റീജ് വാല്യൂ യുണീക് കമ്മോഡിറ്റി അതിനൊരു പ്രസ്റ്റേജ് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിൽ മാത്രം ആളുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ചില ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ രീതിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു കേസാണ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്റ്റേജ് വാല്യൂ ഉള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് സ്നോബ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് ഇതിൽ എക്സിലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈയിൽ പ്രൈസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ആണ് വൈയിൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലാക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ് ഒരു ഗുഡ് ഒരു കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രൈസിൽ ആ ഒരു ഗുഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രൈസിൽ ടെൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ആ ഒരു പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി വരെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ പോകാം പക്ഷേ ഇത് യുണീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെയർ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്റ്റീജിയസ് വാല്യൂസ് ഉള്ള ഗുഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് സ്നോബ് എഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു കേസിൽ ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് പോ എഫക്റ്റ് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് എത്രയോ എന്ന് കുറയുമ്പോഴാണ് ബി വരെ അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡിലേക്ക് മാറുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് കുറയുമ്പോഴാണ് അതായത് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു ഗുഡ് മേടിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗുഡിൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്നെസ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം മേടിച്ച ആളുകൾ പിന്നെ അത് മേടിക്കാൻ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു യുണീക്നെസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ആളുകൾ ആ ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു ഗുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് കർവായിട്ട് ഡി എം ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈന് അതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്നോബ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇത്രയും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് പോവാം പക്ഷെ ഇവിടെ യുണീക് ഗുഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തേർട്ടി വരെ പോയുള്ളൂ സി എന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് ആണ് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് അതും കൂടെ അത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് വെബ്ലൻ എഫക്റ്റ് വെബ്ലൻ എഫക്റ്റിൽ വെബ്ലൻ ഗുഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എക്കണോമിസ്റ്റായ തോസ്റ്റിൻ വെബ്ലൻ ആണ് ഈ വെബ്ലൻ ഗുഡ്സിനെ പറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ വെബ്ലൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ലക്ഷുറൈസ് ഗുഡ്സ് അതായത് ജ്വല്ലറി ഡയമണ്ട്സ
ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഒറ്റ തവണ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുക ഇന്നത്തെ ഞാൻ ബാൻഡ് വാഗൺ എഫക്റ്റ് വെബ്ലൻ എഫക്റ്റ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ട്സ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു